Io voglio ringraziarti per un motivo, perché hai avuto il coraggio che tanti non hanno. Dice ricordare una persona che è morta per servire il paese, sembra quasi scontato, non è così. Non tanti hanno il coraggio di essere tenaci e di proseguire di fronte anche alla stupidità di chi vede i simboli dello Stato come qualcosa di negativo, verso chi ogni giorno lavora non per imporre l'ordine pubblico, ma la concordia e la pacifica economia. Quali elementi fondamentali per qualsiasi progresso materiale e morale di una società. Sono 30 anni e ti ringrazio di avermi convocato questa mattina, di avermi invitato che nella mia esperienza precedente di rappresentante dei poliziotti, che sono ancora, perché sono sia rappresentante che poliziotti, da 30 anni che sono, siamo impegnati insieme ai colleghi in tutta Italia ogni anno a celebrare proprio il Memorial Day, con un'infinità di iniziative, per un motivo, ed è sempre quello che cerco di far comprendere. Purtroppo la storia e in questo forse un po' l'anima stoicista ce l'ho, per poter progredire ha necessità di lavoro, di sacrificio, a volte di sofferenza. E cerco di ricordare a tutti quando si è sconfortati che la storia ci dimostra che la gran parte degli uomini è buona, è positiva e lo dimostra il fatto che il processo di civilizzazione culturale, una linea che indica il livello di civiltà è sempre in crescita. Poi aggiungo, e non è una mia definizione, ma aggiungo un mio pensiero, sì, questa è una normale sulla quale si sviluppa una sinusoide, siamo in un momento un po' basso, ma cresceremo. Cresceremo e questo lo dimostra, perché il germe che tu hai voluto piantare, il germe in seme, ha germinato, e lo dimostra la vicinanza della, della tua comunità. Non celebrare il Memorial Day e non ricordare queste vittime, perché purtroppo la storia, il tributo peggiore è quello di sangue, per migliorare. Perché dopo questi fatti nascono momenti di riflessione e reazione da parte della nostra civiltà che ci portano un pochettino più avanti. Ed è fondamentale. Perché questa lapide e Filippo Raciti in particolare è stato oggetto di questa imbecillità. E qui la mia vena romagnola fuori del francesismo. Per un motivo. Perché Filippo Raciti più di altro è un simbolo. Perché ha perduto la vita servendo il paese addirittura in una manifestazione sportiva. Se fosse stato qualcosa di cruento anche a livello ideologico, come a volte si trova sulla strada, poteva esserci qualche duno che vedeva dall'altra parte, chi difendeva un sistema che magari lui odia. Ma qui eravamo una partita di calcio. Pensate allo sport, le Olimpiadi come nasco. Una divisione dell'antica Grecia era un momento per lanciare dei ponti, per lasciare dei ponti aperti tra le città, tra le varie cose, a favore della pace e per comunque concepire un futuro insieme alla necessità e lo si è visto poi nella storia questo concetto è stato mutuato dalle odierne olimpiadi e da quelle che sono tutte le manifestazioni sportive nel corso di una manifestazione sportiva l'imbecillità degli esseri umani con questo come hai detto bene odio odio che non trova giustificazione in nulla perché qual è la motivazione che ha portato alla violenza in quel momento? Nessuna. Un fine ideale superiore? Una causa magari pensando che fosse giusta anche se era una chimera inutile? Folle? No. Nello sport. E allora celebrare Filippo Arciti significa 
attirare l'attenzione su questi errori che la nostra società compie. Chi purtroppo invece nutre sentimenti di odio verso il nostro mondo, oserei quasi dire che forse sono anche persone che dovrebbero fare una riflessione con il proprio saluto mentale, molte volte. Questo simbolo è pericoloso. Che è pericoloso perché Filippo Raciti più di tanti altri dimostra che c'è una speranza e si può anche col sacrificio della vita pensare a una società migliore questo è stato il suo desiderio da quando si è arrivato ha scelto il bene anziché il male questi concetti io mi rivolgo in questo momento ai bambini, capisco che siano un po' difficilmente digeribili, ma chiedo a questi bimbi di ricordare questo fatto. Io cercavo di ricordare a questo momento dopo mia figlia. Non lo puoi comprendere oggi, ricordati però questo particolare. Un domani questo particolare forse ti darà un punto di riflessione e comprenderai. Marisa è la vostra mamma. E Filippo è il vostro papà. Nel corso di una partita di calcio è morto e non è tornerà più a casa da voi. Pensate a questa follia. Senza senso. La giornata del Memorial Day, <coughs> le giornate. E questo gesto ci danno una speranza e ripeto questa comunità che è venuta oggi e che se ha approvato e sostenuto la tua iniziativa ci dà speranza io oramai il giro di boa della mia vita l'ho fatto abbondantemente ma se vogliamo dare un futuro che non è una parola vuota alla nostra civiltà non solo materializzandoli come bimbi fisicamente ma alla nostra civiltà a loro che dovranno gestirlo un domani <coughs> credo che qualcuno dovre, dovrebbe fare qualcosa in più tu sei <coughs> un punto bianco lì, in questa landa desolata di Gnavia e di pavidità che è la società occidentale che è in crisi per questo perché è schiava del proprio individualismo, è schiava dell'oggi, che non sa guardare avanti. I valori sono questo, un'identità e una bussola che ci indica una strada per il futuro. Se noi circoscriviamo il nostro essere all'oggi o all'immediato non guarderemo avanti. E questo dovremmo interrogarci perché oggi non si fa mai più critica. Non c'è il senso di comunità e di speranza, di prospettiva, di futuro. Perché ci appiattiamo nella nostra miseria quotidiana. Ed è questo che tu invece, col tuo gesto, hai combattuto. Perché oltre alla memoria, diretta di Filippo Raciti, di un grande servitore, di una persona che nel silenzio ha contribuito a salvaguardare questo nostro paese e mantenere, come tutte le divise che vedo oggi, la nostra democrazia. Un grande bene infinito che non sappiamo neppure apprezzare e gestire. Tu oggi stai celebrando proprio la tua lotta contro la degenerazione dell'Occidente, del nostro modo di essere, di una società in crisi per mancanza di valore. Questo. alla carissima amica Marisa io non so dove trovi la forza ogni volta ci vediamo continuamente che sia all'Aquila che sia al santuario di San Michele Arcangelo a Monte Sant'Angelo che sia in Sicilia che sia a Montefiore che sia al Senato da tutte le parti qual è la forza 
che ancora ti manda avanti. E l'unica risposta che mi sono dato è dare un senso a questo sacrificio, perché se no sarebbe veramente una tragedia. Nel pensare quello che hai dovuto patire e cosa patiscono le vittime che rimangono, molte volte abbandonate dal sistema che hanno servito, nella totale ingratitudine. Per dirla, la vittima di un reato non viene garantita l'assistenza psicologica, l'assistenza legale ai delinquenti, sì, è il nostro sistema, è così. Ma io credo che stia soffando una nuova aria, qui non la metto in politica, la metto nella consapevolezza degli italiani che sono stanchi. Credo che, cara Valli, il tuo gesto, l'impegno di tutti questi anni, anche mio, non mio, ma dei miei colleghi, proprio per cercare di sensibilizzare su questo, stia dando dei frutti, stanno germinando le nuove piante. E questo ne sono certo, e questo ci fa sperare in un nuovo futuro. Ma ribadisco, un futuro di identità, un grande futuro. La nostro paese, la nostra italianità, la nostra cultura, il nostro modo di essere. E credo che vadano preservate. Guardate che meraviglia, guardate che meraviglia. Questo è un sono frutto del nostro modo di essere. E come noi abbiamo il 67% del patrimonio culturale ed artistico del mondo in Italia, dovremmo dire che anche questo, il nostro modo di essere, è, è patrimonio culturale mondiale. Ma non per essere campanilisti, è qualcosa che dobbiamo fare. Questo volevo fare con tutto. Questo l'hai fatto tu anche da lì e questo dovremmo fare tutti noi per garantirci un domani, veramente. Grazie a tutti, grazie a tutti.